சரி நாங்கள் முதலாவது எழுதுவோம் எழுத்து நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்க எப்படி எழுதுறேன் எப்படி எழுதுவோம் எழுதலாம் தானே சக் இந்த எழுந்து எழுத்த அக்கியான் நாங்கள் எப்படி எழுதுவோம் எப்படி வாசிப்போம் நாங்கள் இந்த எழுத்து அக்கியான்னு வாசிப்போம் ஏன்னு சொன்னால் இந்த எழுத்தான் சிங்கத்தில் நாங்கள் முதலாவது எழுத்தா எழுதுகிறோம் ஆரம்ப எழுத்தா தமிழில் வந்து இது லாஸ்ட்டாக வரும் என்ன அப்போ இது சிங்கத்தில் வாங்க வந்து நாங்கள் இது முதலாவது எழுத்து எழுதுகிறோம் அக்கியான் அடுத்த எழுத்த பாருங்களாம் அயான் அப்போ நாங்கள் தமிழில் அ ஆன்னு சொல்கிறது போல இது அன்னு சொல்லலாம் அல்லது அயான்னு சொல்லலாம் அயான் ஆயான் அதாவது இந்த அயான்னையும் இதுக்கு வந்து சொல்லுவோம் பாப்பில்லன்னு நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம் இதுக்கு அதாவது இந்த அரவுன்னு சொல்லுவோம் இது அரவு அடுத்த எழுத்து இந்த எழுத்து எழுதிட்டு இந்த ஒரு வளைவு போடுவோம் இந்த வளைவுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் எதையன்னு சொல்லுவோம் இந்த வளைவுக்கு எதைய இது கொஞ்சம் நீண்ட வளைவுன்னு சொல்லுவோம் எழுத்து <laughs> இப்ப இதுல வந்து மொத்தமா பதினைஞ்சு எழுத்துக்கள் இருக்கு இந்த பதினைஞ்சு எழுத்துக்கள்லையும் வந்து இந்த ரெண்டு எழுத்து மட்டும் தமிழ்ல இல்லை மற்ற எல்லா எழுத்துக்களும் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்கியான் அக்கனான்னு சொன்னால் ஆன ஆவன்னா இ இ உ உ ஏ ஏ ஐ ஓ ஓ அவ் அப்படின்னு அந்த பதிமூணு எழுத்துக்களும் இருக்குது தமிழ்ல இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் மட்டும் சிங்கன தமிழ் இல்லாத எழுத்துக்கள் அப்போ இந்த எழுத்து நாங்கள் முதலாவது வந்து அக்கியான்னு சொல்லுவோம் அயான் ஆயான் இது ஏன் ப்ரௌன்சேஷன் சரியா வரணும் இப்போ நாங்கள் ஆண்டு நாங்கள் எழுதணும்னு சொன்னால் இந்த ப்ரௌன்சேஷனில் இந்த ரெண்டு எழுத்தையும் நாங்கள் நீக்கி இந்த முதலாவது எழுத்துக்குரிய உச்சரிப்பை நாங்கள் கவனிச்சோம்னு சொன்னால் ஏ அப்படின்னு வருது அந்த எழுத்துக்கு தான் இந்த எழுத்து நாங்கள் உச்சரிக்கிறோம் ஏ சரிதானே அப்போ இதுக்கு ஏ இந்த ஆண்டில் வந்து இந்த ரெண்டு எழுத்தையும் நான் நீக்கினால் முதல் எழுத்துக்குரிய உச்சரிப்பு அ அப்படின்னு இருக்குது அந்த எழுத்துக்கு தான் இந்த எழுத்து நாங்கள் உச்சரிப்போம் ஏன்னு சொன்னால் இது இதுக்கு தமிழ் சரியான தமிழ் எழுத்து எழுத இல்லாது அப்போ இது வந்து ஏ அண்ணு ஏனா இது சரியான உச்சரிப்பு உரியது இது சரியான உச்சரிப்பு உரியதா இருக்குது இதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அப்போ இது வந்து அ அப்படின்னு வாசிப்போம் இதே போல கொஞ்சம் நெடிலா கொஞ்சம் அழுத்தி வாசிப்போம் மிச்சம் கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன இந்த ரெண்டு எழுத்து உச்சரிப்பு தான் மற்ற எல்லாம் நார்மலா நாங்க வாசிக்கலாம் 
அதே போல இந்த எழுத்து இதோட முடிகிறது இல்ல இருபத்தி நாலு எழுத்துக்களும் இப்ப எக்ஸ்ட்ரா நாங்க படிக்க போற இருபத்தி மூணு எழுத்துக்களுக்கும் இதே ப்ரௌன்ல இருக்கு ப்ரௌன்சேஷன்ல இருக்கு எழுத்து அதனால இது இதை நாங்க ஆரம்ப சரியா நாங்க இந்த ப்ரௌன்சேஷன் சரியா நாங்க இதை படிச்சாதான் இனி வார எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் இதே மெதட்ல நாங்க உச்சரிக்கலாம் இப்ப திரும்ப பாருங்க அக்கியான் அயான் ஆயான் ஏயான் நல்ல வாய் திறந்தா தான் இந்த எழுத்து வரும் இல்ல ஏயான்னா அந்த ஏ தான் வரும் அப்ப ஏயான் சரி எழுதுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க விலங்கலன்னா கேட்கலாம் இடையில எதுவும் விலங்காடி கேட்கலாம் நீங்க சரியா எழுதிட்டீங்களா சரி இப்ப ஒவ்வொருத்தரை வாசிக்க போறீங்களா வாசி காட்டுறீங்களா எப்படி பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம் சரி நான் வாசிக்கத்த பிறகு வாசிங்களா அக்கியான் அயான் ஆயான் ஏயான் ஏயான் இயான் ஈயான் உயான் ஊயான் ஏயான் ஏயான் திரும்ப <laughs> எழுத்துக்கள் தமிழ் உள்ள மாதிரி தான் இருக்கு ரெண்டு எழுத்து மட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கு அந்த சோ அந்த தமிழ்ல அந்த ரெண்டு எழுத்தும் இல்ல அதுக்கு நாங்க ப்ரோன் பண்ண இல்லாது அதனால தான் அந்த இயும் ஏயும் எழுதி விட்டேன் ஏயான்னைக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இ ஏ இ ஏயான்னைக்கு எழுதினேன் அது அப்படித்தான் எழுதுறான் ஆனா தமிழ் எழுத்து சொல்லியமான வச்சிரு கூறிய மாதிரி எழுத இல்லாது இப்ப நாங்க அடுத்து பார்க்க போறோம் பாருங்களா இப்ப தமிழ்ல வந்து காண இருக்குதானே இக்க நாடு சொல்லுவோமே இந்த இக்க நாக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து இரண்டு எழுத்துக்கள் இருக்கு இந்த சி எழுத்தையும் கே எழுத்து சி எழுத்தையும் ஜி எழுத்தையும் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் தானே அப்ப இதுக்கு கே என்ற எழுத்துக்கு வந்து சி எழுத்தையும் கே எழுத்தையும் இந்த எழுத்துக்கு வந்து ஜி எழுத்த மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த கே எழுத்துக்குன்னு சொல்லும் போது சிங்களத்துல வந்து நாங்க இந்த எழுத்த பயன்படுத்துவோம் கே எழுத்துக்கு வரும்போது இந்த எழுத்த நாங்க பயன்படுத்துவோம் இந்த எழுத்துக்கு வரும்போது இப்படி ஒரு எழுத்த நாங்க பயன்படுத்துவோம் விலங்கு தானே அப்ப இக்க நாவுக்கு வந்து சி கேயும் சியும் ஜி எழுத்து அப்ப இது ரெண்டுக்கும் சேமா இந்த எழுத்த நாங்க பயன்படுத்துவோம் அப்ப இந்த ஜிக்கு இந்த எழுத்த மட்டும் முதலாவது மூன்றாம் முறையில் இப்படி எழுதுவோம் அடுத்து எழுதி இப்படி இடையில கொண்டு வந்து இப்படி பண்ணிடுவோம் அப்ப இந்த எழுத்து வந்து சரிதானே இந்த எழுத்து அல் கயான் ஏன்னா உயிரெழுத்து இங்க அக்கிட்டு வந்தது போல இங்க உயிரெழுத்து உயிரெழுத்துக்கு நாங்க சொல்லுவோம் அல் இப்படி வாசிப்போம் அல் கயான் வாசிப்போம் சரிதானே அப்ப நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இந்த எழுத்து வந்தால் கேக்கு மட்டும்தான் வேற எந்த எழுத்துக்கும் ஜி எழுத்துக்கோ இந்த எழுத்த பயன்படுத்த இயலாது கே எழுத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த எழுத்த பயன்படுத்துவோம்
இப்ப இந்த இடத்துல நாங்க வந்து இந்த இக்குன்னு எழுதும் போதும் இந்த கயாண்டிக்கு மேல எழுதும் போதும் நாங்க எப்படி எழுதணும்னு சொன்னால் இந்த எஸ்பிலான்னு சொல்லுவோம் இந்த கொத்துன்னு சொல்லுவோம் அதை நாங்க இப்படி எழுதுனா இது இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் இந்த எழுத்து முடி கூட அப்படி ஓரமா தான் நாங்க எழுதிப்படும் சரியா அப்ப இது கரெக்ட் இப்ப முதலாவது வந்து இந்த கே உச்சரிப்புல தான் வரப்போது அல் கயான் கயான் காயான் இங்க நாங்க அந்த ஏன் படிக்கிறது போல கயான் கேயான் ஓகேயா கீ கியான் கீயான் குயான் கூயான் கேயான் கேயான் கையான் ஏன்னா கொம்பு கையன்னா அவங்க சிங்களத்துல வரும்போது கொம்பு ரெண்டு இதுக்கு நாங்க கொம்புன்னு சொல்லுவோம் கொம்பு திக்க இந்த கொம்பு ரெண்டையும் எழுதி கயான் எழுதுவோம் இப்ப கை அப்படின்னு வரும் கொயான் கோயான் கவ்யான் திரும்ப பாருங்க அல் கயான் கயான் காயான் கேயான் கேயான் கியான் கியான் குயான் கூயான் கேயான் கேயான் கையான் கொயான் கோயான் கவ்யான் சாரி முதல்ல நாங்க எடுத்து பார்த்தா கே அல்லது சி எழுத்துக்கு கயான் இப்ப இந்த ஜி எழுத்துக்கு நாங்க இந்த எழுத்த பயன்படுத்துறோம் இந்த எழுத்த நாங்க யூஸ் பண்றோம் இந்த எழுத்து இப்படிதான் நாங்க எழுதுவோம் எழுதுவான் <laughs> கேயான் <laughs> கையான் அந்த வளைபுறம் என்ன கோட்டில் படணும் நாங்க ஏற்கனவே எழுதணும் எழுத்து சரி எப்படி எழுதாதீங்களா இப்படி நாங்க இப்படி கோட் எழுதணுக்கு வரணும் சொன்னால் இந்த கோட்டில் இந்த வளைவு ரெண்டும் இப்படி படணும் இந்த வளைவு ரெண்டும் இந்த கோட்டில் படும் இப்படி எழுதுனா அது பிழை ஆயிரும் இப்படி எழுதுனா பிழை சரியா ஆனால் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் சரி இப்போ பாருங்களா முதலாக எழுத்து அல் கயான் கயான் காயான் கே கயான் கேயான் கியான் கியான் குயான் கூயான் கேயான் கேயான் கயான் கொயான் கோயான் கவ்யான் சரி எவ்வளோங்கிடுதா வாசிக்க போகிறீங்களா இல்லாடி பரவாயில்லையா வாசி போ வாசிக்கிறீங்களா இல்லாடி பரவாயில்ல ஆனால் முக்கியமாக கவனத்தை கொள்ள என்னென்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு எழுத்து தான் கேயான் கேயான் இதெல்லாம் நோமலா வாசிக்கணும் அது உங்களுக்கு திரும்பி சொல்றேன் இந்த ரெண்டு எழுத்து தான் முக்கியம் கேயான் கேயான் முதலா வாசிக்கம் ஏயான் ஏயான் நெக்ஸ்ட் வாசிச்சம் கேயான் கேயான் இது கேயான் கேயான் சரியா அது கே ப்ரொசன்ல வரும் இது ஜி இந்த எழுத்த பார்த்தோடனே ஞாபகத்துக்கு இது ஜி ஜி உச்சரிப்பிடத்தை நாங்கள் உச்சரிக்கணும் சோ இதுக்கு முதல் நாங்கள் எழுதினது அந்த எழுத்த பார்த்தோடனே ஞாபகத்துக்கு வரணும் கே 
அந்த உச்சரிப்புல தான் அந்த எழுத்து வரணும் இடையில வாய்ச்சிட்டு போற நேரம் அந்த இந்த எழுத்துக்கு மாறக்கூடாது இது அந்த எழுத்துக்கும் மாறக்கூடாது இந்த ரெண்டு எழுத்துக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஆனா தமிழ்ல வந்து ரெண்டும் சேமா தான் இருக்கு இங்கிலீஷ்லயும் சிங்களத்திலயும் எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டும் இல்லை இந்த எந்த ஒரு வித் சமனும் இல்லை ரெண்டும் வித்தியாசம் சரி தண்ணி திரும்ப பாருங்க அழுகையான கயான வாசிங்கோடு சேர்ந்து கயான 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 கியான கியான படுத்தெழுத்து பாருங்க இந்த எழுத்துக்கு இந்த எழுத்து தான் நாங்க எழுத போறோம் சிஹெச் எழுத்து தான் பயன்படுத்த போறோம் அது எப்படி சொன்ன முதல்ல அது இப்படி நாங்கள் கோடு போடுவோம் இதுக்கு இப்படி இப்படி எடுத்து மேலே கொண்டு வந்து இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எடுத்து இப்படியே நாங்கள் மேலே மடிச்சு விடும் அடுத்த எழுத்து அதே மாதிரி தான் பாருங்க உலகத்தை எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு எப்படி எது ரெண்டு அடுத்தது சரி இப்ப இந்த எழுத்தை பாருங்களா இந்த எழுத்து வந்து நாங்க வந்து சயான் அதாவது சிஹெச்சுக்கு தான் பயன்படுத்தோம் இது அல் சயான் இப்ப இதுல இப்ப நாங்க வேர்டு எழுத்துறோம் சொன்ன ஒரு சொல் எழுதுறோம் சொன்னால் இந்த சிஹெச் சந்திரன் சாந்திரிகா இப்படி இல்லாம எழுதும் போது இதுக்கு நாங்க இந்த முதல் எழுத்தா இந்த எழுத்து நாங்க பயன்படுத்துவோம் இந்த சிஹெச்ஏ தவிர இந்த சிஹெச்ஏ இந்த எழுத்தை தவிர வேற ஒரு எழுத்தையும் நாங்க எழுத இல்லாது இதுக்கு பிறகு நாங்க இந்த சானாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூன்று எழுத்துக்கள் நாங்க படிக்கிறது இந்த எழுத்து இந்த சிஹெச்ஏன்னு சொன்னா நாங்க இந்த எழுத்தை தான் எழுத போறோம் சிஹெச்ஏ ப்ரௌன்சேஷன்ல வாரத்துக்கு இந்த எழுத்தை தவிர நாங்க வேற ஒரு எந்த எழுத்தையும் பயன்படுத்தணும் சாந்திரிகா சாமிந்த சாந்தனி இப்படி எல்லாம் சாந்திரன் இப்படி எல்லாம் எழுத போதோ இந்த எழுத்தை தான் பயன்படுத்தும் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அப்ப இது முதலாவது எழுத்து அல் சயான் சயான் சாயான் சே சயான் சேயான் சியான் சியான் சுயான் சூயான் சேயான் சேயான் சையான் சொயான் சோயான் சவ்யான் வாசிங்க பார்க்கலாம் அல் சயான் சரி விளங்காட்டி கேளுங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நீ இப்படி வீட்டை போய் வாட்சி போட்டு அப்படி விளங்கா நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல கேட்டாலும் பரவாயில்ல அடுத்தடுத்து பாருங்களா
எழுதப்பறம் அதாவது நான் முதல்ல இப்படி ஒரு ஒரு பானையை போல எழுதுவோம் இந்த இப்படி எழுதி போட்டு இப்படி கொண்டு வந்து இதுக்கு சமணா இது இப்படி இப்படி நாங்கள் விட்டு போது இப்படி சமணா வரணும் பாருங்களாம் இப்படி நாங்கள் சமணம் எடுத்தோம்னு சொன்னால் இது அப்படி வலது பக்கம் இது சுழிச்சு விடணும் சரியா சுழிச்சு வைத்து இப்படி ஒரு செங்கு தொடக்கோடு போட்டு மேலே அப்படி நாங்கள் போடுறோம் அப்போ ஏஜின்னு வருது இது இந்த எழுத்துக்குரிய எழுத்து வருது அப்போ இது அழ்ஜாயான்னு சொல்லுவோம் அழுத்த எழுத்து அதே மாதிரி தான் பாருங்க இப்படி தாட்டி ஆகிட்டு இப்படி சுழிச்சு விட்டு இப்படி போடு போ ஜாயான் அதே போல தான் எல்லா எழுத்தும் ஜாயான் ஜயான் ஜெயான் ஜியான் ஜியான் பாசிக்கு <laughs> ஜெயன்னு <laughs> இந்த எழுத்து நீ இப்ப நீங்க வந்து இப்ப இந்த எழுத்து எல்லாம் இப்ப திரும்ப பார்க்காம சொன்னால் எழுதுவீங்களா எழுதணும் தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சரி இப்ப நீங்க இந்த போய் பார்க்கல திரும்ப திரும்ப இப்படி எழுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா திரும்ப இப்படி யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்குற நேரம் நீங்க அதை சொல்லி கொடுக்கலாம் உங்களோட யாராவது அமைத்த அனைத்து இருந்தாலும் சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்படி சரி எங்க நல்லா படிச்சாதான் நீங்க அங்க போய் சொல்லி கொடுக்கலாம் சரியா அப்ப தான் நல்லா விளையும் கொள்ளணும் அடுத்தடுத்து பாருங்களா இது என்ன இடத்துக்கு பயன்படுத்தும் சரி இப்ப ஞான நாங்கள் இதை புறம் நீங்க ஏற்கனவே இந்த இடத்துல எழுது நீங்க பாருங்களா இந்த இடத்துல எழுது நீங்க தானே அதோட நாங்க எழுத போறோம் இந்த எழுத்தையும் சேர்த்து எழுத போறோம் எப்படின்னு சொன்னா பாருங்களா இந்த எழுத்து இப்படி நாங்க இப்படியும் எழுதலாம் இப்படி தண்ணி தாடிட்டு ஸ்டோப் பண்ணி இந்த எழுதி விட்டு எழுத இது இப்படி எழுதுறோம் பிள்ளைங்கதான் திரும்ப பாருங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கஷ்டம்னு சொன்னால் இப்படி எழுதலாம் எடுத்து ஸ்டோப் பண்ணிட்டு இந்த எழுத்து எழுதுறோம் எழுதிட்டு லாஸ்டா அப்படி போறோம் அப்படி அந்த முறையில் இப்படி எழுதுறது கஷ்டம்னு சொன்னால் இப்படி கஷ்டம்னா நீங்க இப்படி இருக்கலாம் சரிதானி அப்ப இதுக்கு நாங்க வந்து இப்படி மேல கோடு போடுறோம் இஸ்பில்ல போடுறோம் அதாவது குத்து வைக்கிறோம் இஸ்பில்லான்னு சொல்லுவோம் குத்துக்கு 
அப்ப அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எழுதுறோம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஈஸியான முறையில் எழுதுறேன் அப்ப அல் நியாயான அப்ப பாருங்களா அப்ப முதலாவது இந்த எழுத்து அழு நியாயான 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 நியூயான நியூயான நியாயான 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 வாசிங்க போகலாம் அழு நியாயான நியாயான்னு 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 